Langkah pertama, siapkan air mendidih, masukkan satu bungkus mie telur atau sekitar 200 gram, sedikit dihancurkan biar nggak terlalu panjang. Rebus sampai empuk sekitar 3 menit. Nah, seperti ini cukup bisa diangkat dan tiriskan. Setelah agak dingin, pindahkan ke dalam wadah. Tambahkan 50 gram wortel parut. 2 batang daun bawang 2 buah sosis parut 2 butir telur dua bawang putih yang sudah dihaluskan Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh lada bubuk setengah sendok teh MSG atau micin kemudian diaduk sampai tercampur rata nah seperti ini cukup lanjut siapkan wadah masukkan 2 sendok makan tepung terigu tambahkan air secukupnya Diaduk rata sampai tidak ada yang bergerindil Ini nanti fungsinya untuk lem ya bunda Siapkan satu lembar kulit lumpia Tambahkan isian secukupnya sekitar 1 sendok makan Olesi pinggiran kulit lumpia menggunakan larutan terigu yang tadi sudah kita buat Kemudian dilipat kedua sisinya dan digulung seperti ini. Nah ini dia setelah semuanya selesai siap untuk digoreng. Panaskan minyak sebelumnya, masukkan ke dalam minyak yang sudah panas gunakan api sedang cenderung kecil aja ya biar matangnya sampai ke dalam. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Setelah garing dan berwarna kecoklatan, tandanya udah matang bisa diangkat dan tiriskan. Nah ini dia lumpia isi minyak siap untuk disajikan Kalau untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan mika plastik seperti ini Bisa dijual per mika atau per biji ya bunda Tambahkan cabai rawit agar lebih menarik Tinggal dirapatkan menggunakan staples Nah hasilnya seperti ini Lumpia isi mie ini cocok disajikan selagi hangat ya Luarnya garing, crispy, dalamnya empuk, lembut, rasanya gurih Pokoknya enak banget Satu resep ini aku dapat 28 biji ya bunda Jangan lupa dicobain ya Pertama siapkan 4 kotak tahu putih atau sekitar 320 gram Kemudian dihaluskan menggunakan garpu Nah seperti ini cukup disisihkan dulu Lanjut panaskan minyak secukupnya Masukkan setengah buah bawang bombay yang sudah diiris tipis Tiga buah bawang putih yang sudah dicincang halus Masak sampai harum dan layu Setelah harum dan layu, masukkan tahu yang tadi sudah dihaluskan Diaduk rata Tambahkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh bubuk kari Diaduk rata kembali Masak sampai kadar airnya berkurang atau sedikit mengering Nah kurang lebih seperti ini ya bunda Lanjut masukkan 3 batang daun bawang yang sudah diiris tipis Masak sebentar sampai sedikit layu Siapkan 3 butir telur dikocok lepas Tuangkan telur, 
lalu dimasak setengah matang aja Nah seperti ini cukup bisa diangkat Pindahkan ke dalam wadah Biarkan hingga hangat atau dingin Lanjut siapkan wadah Masukkan 2 sendok makan tepung terigu Tambahkan air secukupnya Kemudian diaduk rata Nah seperti ini ya bunda Lanjut, siapkan satu lembar kulit lumpia Potong kulit lumpia tapi tidak sampai putus Nah seperti ini, kemudian dilipat-lipat Oleh si ujungnya menggunakan larutan terigu yang tadi sudah kita buat Kemudian direkatkan Nah jadinya mirip contong seperti ini Beri isian secukupnya sekitar satu sendok makan penuh Jika sudah, kemudian dirapatkan, lipat satu sisi kulit lumpia, beri lem secukupnya, lalu dirapatkan, tambahkan lagi lem agar menempel sempurna. Nah, lipat juga sisa sisi yang lain. Nah, hasilnya seperti ini, lucu, cantik banget ya bunda. Dan ini dia setelah semuanya selesai, siap untuk digoreng. Panaskan minyak sebelumnya, gunakan api sedang cenderung kecil aja biar nggak mudah gosong dan matang sempurna. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan ke dalam minyak Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata Kalau sudah garing dan berwarna kecoklatan, tandanya udah matang, bisa diangkat dan tiriskan. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan paper tray seperti ini. Bisa dijual per pak atau per biji, disesuaikan dengan kebutuhan pembeli aja ya bunda. Nah ini dia martabak tahu kerucutnya siap untuk disajikan. Satu resep aku dapat sekitar 20-22 biji. Rasanya dijamin enak banget. Sajikan selagi hangat bersama saus sambal atau cabai rawit tentu makin nikmat. Cocok untuk temen ngeteh atau ngopi. Atau menu takjil buka puasa pas ramadan nanti. Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama siapkan 10 batang daun bawang, ini kalau ditimbang sekitar 350 gram, kemudian diiris tipis Nah ini bisa kita sisihkan dulu Lanjut panaskan minyak secukupnya Masukkan setengah buah bawang bombay yang sudah diiris tipis, 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, tumis sampai harum dan layu. Setelah harum dan layu, masukkan 100 gram daging ayam cincang, masak sampai ayamnya berubah warna. Nah seperti ini ya Lanjut masukkan daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis Tambahkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk 2 sendok makan bubuk kari Kemudian diaduk rata
Siapkan 5 butir telur di kocok lepas Tuangkan telur, lalu dimasak sebentar cukup setengah matang aja Nah, seperti ini cukup, bisa diangkat dan pindahkan ke dalam wadah. Biarkan hingga hangat atau dingin. Lanjut siapkan wadah, masukkan 2 sendok makan tepung terigu, tambahkan air secukupnya, kemudian diaduk rata. Nah, jadi konsistensi adonannya seperti ini, agak kental ya bunda, ini nanti sebagai lem. Lanjut siapkan satu lembar kulit lumpia, tambahkan isian sekitar 1 sendok makan penuh. Olesi pinggiran kulit lumpia menggunakan larutan terigu yang tadi sudah kita buat, kemudian dilipat seperti amplop. Hasilnya seperti ini bunda, nah ini dia setelah semuanya selesai, kalau mau dijadikan frozen food bisa disimpan dalam freezer, atau bisa juga langsung digoreng Goreng dalam minyak yang sudah panas Gunakan api sedang cenderung besar Biar nggak menyerap banyak minyak Jangan lupa dibolak-balik Agar matangnya merata Kalau sudah garing dan berwarna kecoklatan Tandanya udah matang bisa diangkat dan tiriskan Nah ini dia hasilnya setelah semuanya digoreng Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas menggunakan paper tray seperti ini Bisa dijual per biji atau per pak ya bunda disesuaikan aja dengan kebutuhan pembeli Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan total bahan yang digunakan Karena harga bahan di setiap daerah itu berbeda-beda ya bunda Tambahkan saus sambal atau cabai rawit Nah ini dia martabak telur mininya siap untuk disajikan Satu resep aku dapat sekitar 24-25 biji Cocok disajikan selagi hangat bersama saus sambal atau cabai rawit tentu makin nikmat. Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama siapkan pan, masukkan 10 sendok makan gula pasir. Tiga sendok makan air. Kemudian dimasak menggunakan api kecil sampai mendidih, mengental dan berwarna kuning kecoklatan. Nggak perlu diaduk ya bunda Nah kurang lebih seperti ini Bisa diaduk-aduk sebentar Tambahkan 1 sendok makan margarin Diaduk cepat Tambahkan juga 50 ml susu full cream Tuangnya secara bertahap sambil diaduk-aduk Nah setelah tercampur rata dan mengental seperti ini matikan apinya Angkat dan biarkan hingga benar-benar dingin Lanjut siapkan pisang Ini aku pakai pisang kepok belah menjadi dua bagian Untuk pisangnya bebas ya boleh pakai pisang jenis apa aja yang penting mateng dan manis Nah seperti ini, panaskan 1 sendok makan margarin Masukkan pisang Masak sebentar sampai berwarna kecoklatan Jangan lupa dibalik agar matangnya merata ya Nah setelah kecoklatan seperti ini bisa diangkat
hasilnya seperti ini lanjut siapkan wadah masukkan satu sendok makan tepung terigu tambahkan air secukupnya kemudian diaduk rata sampai tidak ada yang bergerindil nah seperti ini cukup ya bunda siapkan satu lembar kulit lumpia isi dengan satu potongan pisang tambahkan keju parut secukupnya tutup lagi dengan potongan pisang oles pinggirannya menggunakan larutan terigu yang tadi kita sudah buat kemudian dilipat dan digulung seperti ini nah hasilnya seperti ini ya bunda lanjut panaskan minyak secukupnya masukkan lumpia pisang ke dalam minyak yang sudah panas jangan lupa dibalik agar matangnya merata ini gunakan api sedang aja ya bunda Kalau sudah berwarna kecoklatan, tandanya udah mateng bisa diangkat dan tiriskan. Ini dia hasilnya setelah digoreng. Setelah karamelnya dingin, pindahkan ke dalam plastik segitiga. Ikat ujungnya. Nah seperti ini ya Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas menggunakan paper tray seperti ini Bisa jual per biji atau per box ya bunda Tinggal semprotkan saus karamel di atasnya Nah hasilnya seperti ini udah cantik banget atau bisa ditambahkan dengan topping keju parut atau kacang sangrai ya Nah ini dia lumpia pisang saus karamelnya siap untuk disajikan Luarnya garing, crispy, renyah, rasanya gurih, manis Walaupun bahannya sederhana, buatnya mudah tapi rasanya ini enak banget Jangan lupa dicobain ya Langkah pertama siapkan 200 gram tape singkong Tambahkan satu saset susu kental manis atau sekitar 40 gram 50 gram keju parut lalu diaduk hingga tercampur rata nah seperti ini cukup masukkan ke dalam plastik segitiga Hasilnya seperti ini, ini disisihkan dulu. Lanjut siapkan pisang secukupnya, kupas kulitnya. Lalu bagi menjadi dua bagian. Seperti ini ya bun, ulangi sampai semuanya habis. Ini dia pisangnya semuanya sudah dikupas Lanjut panaskan pan Masukkan 2 sendok makan margarin Setelah margarinnya larut Masukkan pisang yang tadi sudah kita kupas Panggang sampai berwarna kecoklatan Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Kalau kedua sisinya sudah berwarna kecoklatan bisa kita angkat Nah hasilnya seperti ini Lanjut siapkan kulit lumpia Di sini aku pakai kulit lumpia yang kotak atau yang frozen Semprotkan adonan tape secukupnya 
Tambahkan potongan pisang Kemudian digulung atau dilipat seperti amplop Olesi ujungnya menggunakan terigu yang sudah dilarutkan menggunakan air Nah hasilnya seperti ini Nah ini dia hasilnya setelah semuanya selesai hasilnya lumayan banyak Kalau mau dijual mentah bisa disusun dalam tin wall seperti ini Ini aku pakai ukuran 500 ml Tambahkan coklat glaze dan juga keju parut yang sudah dimasukkan ke dalam plastik klip Tutup rapat, nah ini kita bisa jual mentah seperti ini Kalau dijadikan frozen food bisa disimpan dalam freezer awet sebulan asalkan beku sempurna Atau bisa langsung digoreng Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang cenderung kecil aja biar nggak mudah gosong Jangan lupa dibalik agar matang merata Kalau sudah garing dan berwarna kecoklatan, tandanya udah matang bisa kita angkat dan tiriskan. Nah ini dia hasilnya yang sudah digoreng. Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas menggunakan paper box seperti ini. Untuk isiannya bisa disesuaikan ya, bisa dijual per biji atau per pak, disesuaikan dengan kebutuhan pembeli. Tambahkan topping coklat glaze atau bisa juga diganti dengan aneka varian rasa Dan tambahkan keju parut secukupnya Nah ini dia lumpia pisang tapenya siap untuk disajikan Sekarang kita cobain sama-sama Bisa dilihat ya bun luarnya garing, crispy, dalamnya lembut, rasanya manis, gurih Dijamin ini enak banget Jangan lupa dicobain ya Langkah pertama siapkan pan, masukkan 2 sendok makan margarin Setelah margarinnya larut, masukkan 2 bawang putih yang sudah dicincang halus Setengah bawang bombay, lalu dimasak sampai harum dan layu Masukkan 200 gram ayam cincang, masak sampai ayamnya berubah warna Setelah ayamnya berubah warna, masukkan 2 buah jagung manis yang sudah dipipil 50 gram wortel yang sudah dipotong kecil-kecil 100 ml air lalu diaduk hingga tercampur rata Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh MSG atau micin boleh di skip ya, dan setengah sendok makan gula pasir lalu diaduk rata kembali, masak sampai airnya menyusut dan sedikit mengering. Nah ini airnya sudah menyusut. Masukkan 250 ml susu cair full cream 2 sendok makan tepung terigu Dilarutkan dengan air secukupnya Diaduk rata lalu dimasak sampai mengental Setelah mengental seperti ini, masukkan 2 batang daun bawang Ini dimasak sebentar lagi aja ya Nah seperti ini cukup bisa kita angkat Biarkan hingga hangat atau dingin Setelah dingin, adonannya jadi lebih padat seperti ini ya bunda Lanjut siapkan kulit lumpia atau spring roll. Di sini aku pakai yang bentuknya kotak. Beri isian secukupnya sekitar 1 sendok makan penuh lalu diratakan. Tutup menggunakan kulit lumpia. Olesi ujungnya menggunakan larutan terigu. 
Nah hasilnya seperti ini Ini dia hasilnya setelah semuanya selesai Kalau mau dijadikan frozen food bisa disusun dalam tin wall seperti ini Tutup rapat lalu simpan dalam freezer bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna ya Atau bisa juga langsung digoreng Goreng dalam minyak yang sudah panas gunakan api sedang aja Agar matang merata dan gak mudah gosong Jangan lupa dibalik agar matang merata Setelah garing dan berwarna kecoklatan tandanya udah mateng bisa kita angkat dan tiriskan Nah ini dia hasilnya setelah digoreng Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas menggunakan paper rice box seperti ini Bisa dijual per biji atau per pak disesuaikan dengan kebutuhan pembeli Tambahkan saus kemasan agar lebih menarik Satu resep lumpia ragu jagung ini aku dapat sekitar 22 piece ya bunda Sekarang kita cobain sama-sama bisa dilihat luarnya garing, renyah, rasanya gurih, sedikit manis, apalagi disajikan bersama saus sambal tentu makin nikmat. Jangan lupa dicobain ya. Masukkan air secukupnya, lalu dimasak sampai airnya mendidih. Setelah mendidih, masukkan dua bungkus mie instan kuah untuk mereknya bebas. Masak sampai minyaknya empuk sekitar 3 menit. Nah ini minyak sudah empuk bisa kita matikan apinya lalu kita angkat dan tiriskan Pindahkan ke dalam wadah, ini bisa kita sisihkan dulu Lanjut panaskan 2 sendok makan margarin Tambahkan 2 bawang putih yang sudah dicincang halus, setengah buah bawang bombay yang sudah diiris tipis, masak sampai harum dan layu Setelah harum dan layu, bisa kita angkat Tuangkan ke dalam mie yang tadi sudah kita rebus Tambahkan 2 buah sosis yang sudah dipotong kecil-kecil 2 -kecil, batang daun bawang yang sudah diiris tipis 1 butir telur ayam Masukkan juga semua bumbu mie instan Lalu diaduk hingga tercampur rata Nah seperti ini cukup Lanjut siapkan kulit lumpia Beri isian secukupnya sekitar 1 setengah sendok makan Olesi bagian pinggirannya menggunakan terigu yang sudah dilarutkan dengan air Lipat kedua sisinya Kemudian digulung perlahan Nah hasilnya seperti ini Nah ini dia setelah semuanya selesai Satu resep ini aku dapat sekitar 16-17 biji Lanjut pecahkan 2 butir telur ayam di kocok lepas Celupkan lumpia ke dalam telur Lalu goreng dalam minyak yang sudah panas gunakan api sedang aja Untuk menggorengnya aku pakai deep fry pan cookware IL24 DFP dari Ideal Life Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Kalau sudah garing dan berwarna kecoklatan tandanya udah matang bisa kita angkat dan tiriskan
Nah ini dia hasilnya yang sudah kita goreng Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas menggunakan plastik one sheet ukuran 8 x 15 cm Agar lebih cantik, aku beri hiasan dengan daun seledri dan potongan cabai merah Kemudian dilipat Rekatkan plastiknya Nah hasilnya seperti ini, cantik banget Nah ini sebagian sudah selesai, siap untuk kita jual Sekarang kita cobain sama-sama Tekstur luarnya garing Rasanya gurih, pokoknya enak banget, apalagi dicocol dengan saus sambal tentu makin nikmat. Jangan lupa dicobain ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih.